Assalamu alaikum and welcome to Just Law on Ikra TV. I'm your host, Ilyas Brabulia, and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law, we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. Secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions that you have on any aspect of English law, please feel free to pick up the phone and give me a number on give me a ring on the number that appears at the bottom of your screen. Just a couple of minor points before we get going. Obviously, it's a live show. Uh, if your matter is quite complex and I need to speak to you uh, in detail, then I'll ask you to leave your number with the control room and I will have that more in-depth conversation off air. And obviously, secondly, if there are documents that I need to see before I can advise you in greater detail, then uh, 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 off air I'll make arrangements for, for you to send me the documents and I will then have a look at the documents and have a more thorough discussion with you off air. But uh, in my experience, the vast majority of questions that we get live on air, whether it's to do with immigration matters or any other matters, I should be able to answer those questions live on air. So whatever questions that you have, please feel free to ring on the number that appears at the bottom of the screen. Now, uh, as always, and I, uh, as I said at the outset, we normally have an area of law which we discuss. Uh, and today, what I want to look at uh, in depth is how a successful spouse application can be made. But just before I do that, and also connected to the topic for today, which is how to make a successful spouse application, I just want to touch upon the uh, recent changes made by the Home Office uh, in light of the current lockdown and the COVID-19 uh, pandemic that we are uh, experiencing. Uh, now, over the last few years, last few months from the end of March, so April, May and most of June, uh, the Home Office has been making uh, minor amendments uh, bit by bit. Um, so that's been very helpful. And as I mentioned on the show last week, the Home Office just about uh, as before uh, as we were going to go live on air just about a day before or so, uh, the Home Office made some announcement to spouse applications, made some announcements to further leave to remain applications where somebody's here on a spouse visa or where somebody is applied for indefinite leave to remain. In particular, the amendments were to the financial requirement, the minimum income requirement. So where, as, your, as our viewers will be aware, at different stages of the application process, whether it's at the initial stage where an application is being made for somebody to come to the UK, whether it's at the extension stage, whether it's at the indefinite stage, there is a minimum income requirement. Normally, it's a question of the sponsor, sometimes the applicant, submitting uh, uh, income documents such as wage slips, etc., et demonstrating what the income is. And um, what the Home Office has done recently is to uh, make that slightly easier. Uh, easier in the sense that the Home Office acknowledges that because of the current lockdown situation, a lot of people being furloughed, etc., people are not earning enough money. And they may be furloughed, in which case they're earning 80%, then their income might have dropped after March. So what the Home Office has done is to say, look, okay, we will make some concessions, we will introduce some flexibility. So that has come in to force. Now, if you are applying for a spouse visa, or you're applying for an extension, or you're applying for indefinite leave, bear that in mind that if there is a problem with your income, uh, the minimum income requirement in the traditional sense isn't being met. There is this flexibility that's come in about a week ago. You might be able to take advantage of that. So bear that in mind. And that's relevant to today's topic, uh, which is uh, how to make a successful spouse application. So where the husband, a wife, uh, or fiancé is abroad, whether that is India, Pakistan, Bangladesh, wherever it is, well, wherever it is, and they wish to come to the United Kingdom and join their partner here. How do you go about that? What are the requirements? That's what, uh, what we want to look at in greater detail. Now, there was a time when 
uh, the application process was very straightforward. Uh, there were certain rules which had to be satisfied, but the Home Office wasn't prescriptive in terms of the documents which need to be submitted. But recently, the rules uh, which have come in, uh, the way the immigration rules have been amended, the Home Office are, are very specific in terms of the documents that they want from an applicant. So a lot of the problems that we see when somebody is making a spouse application arises from the fact that these very specific documents that the Home Office is requesting haven't been provided by the applicant. So it is really a question of not just meeting the rules in terms of having enough income, accommodation being available, etc. There, there are specific requirements in terms of what needs to be submitted to demonstrate that the rules are being met. And that's where the majority of the problems occur when uh, spouse applications are being made. So let, let's look at a typical scenario where somebody from UK has gone abroad and got married. And that might have happened six months ago, a year ago uh, or longer. And now they've reached a stage where you know, the sponsor in the UK wants to sponsor their husband or wife to come to the United Kingdom. How do you go about making that application? What are the rules governing that? Now, broadly speaking, what the Home Office is looking for is uh, uh, evidence that the marriage has taken place. Uh, they are looking at whether the income requirement has been met or not. They are looking at whether there is sufficient accommodation for the husband or wife who's coming uh, to the UK to join the UK partner. They are looking at whether this relationship is genuine or not. So broadly speaking, those are the areas that the Home Office are concerned with, from the legality of the marriage, to the income requirement, to the accommodation requirement, to whether the relationship uh, is genuine or not. And uh, when I said at the outset that the Home Office wants you to submit s certain specific documents, those documents relate to each of those areas, whether it's to do with the legality of the marriage, whether it's to do with income, whether it's to do with accommodation, whether it's to do with uh, the relationship. Those specific documents that the Home Office is requesting relate to those uh, areas uh, of uh, concern or areas that the Home Office looks at in a greater detail. Now, there are certain documents which the applicant who is abroad, the partner who is abroad, needs to get together. And one of the key documents is where the application is being made on the basis of marriage. One of the key documents, as you would expect, is the marriage certificate. A marriage certificate which is obtained following a legal marriage, which, which is recognised by uh, the UK uh, uh, Home Office. Now, in the vast majority of cases, this is a fairly straightforward requirement where somebody goes abroad and gets married according to the rules which apply in that particular home country. It's Pakistan, it would be obtaining a nikah nama. So different rules apply whether the marriage takes place in Pakistan, whether it takes place within Azad Kashmir, or whatever it is. Uh, th there is a nikah nama and then there is a f uh, some kind of normally a formal document which is issued. If, if the marriage has taken place in Pakistan, the Union Council now uh, uh, issues a Nadra marriage certificate, got a formal looking document. If the marriage has taken place in Azad Kashmir, the Desil Mufti office uh, also issues normally a letter and some form of marriage certificate uh, as well. So in the vast majority of cases, uh, in 95% of cases, that in itself doesn't present a problem. It's a spouse application, the marriage has taken place, and the formal marriage document is all that needs to be submitted. Let me take uh, the first call for today before I look at this in greater detail. Uh, hello, Asalaamu As Alaikum. Yes, I'm self-employed. 
लोगों को ग्रांट मिली मुझे ग्रांट नहीं मिले मैंने जब अपील की ना उन लोगों को जी तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो ट्रेडिंग इनकम है ना नॉन ट्रेडिंग इनकम है ना वो ट्रेडिंग इनकम से ज्यादा होती है इसलिए आपको नहीं मिलती जी 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 समझ गया जी 2018 के अंदर में दिसंबर के अंदर में वो जो मैंने दूसरा जॉब था ना वो छोड़ दिया था दिसंबर 2018 से अभी तक मैं पूरी तरह से सेल्फ एम्प्लॉय हूँ जी तो शायद मुझे मिलनी चाहिए उसके लिए तो क्योंकि मेरे फ्रेंड जो काम कर रहे हैं तो वो एक साल से जो कर रहे हैं ना उसको भी मिला पैसा जी 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 तो मैं तो साल से पूरे तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जी जी मुझे नहीं मिला उसके लिए कोई रास्ता है फिर मैं आगे कुछ कर देखते नहीं है टू थाउजेंड एंड नाइनटीन वो पूरे लास्ट ईयर भी मैंने है ना पूरे एक साल में टैक्स भी मैंने पे किया था जी जी सो so, 2018-19 में वो ये देखते हैं ना कि आप एम्प्लॉयी थे या सेल्फ एम्प्लॉयड थे सो okay. so, वो देखते हैं कि ज़्यादा क्या किया था आपने आपकी जो इनकम है वो वो ज़्यादा कहाँ से आ रही थी वो टाइम में वो एम्प्लॉयमेंट से आती थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती थी तो आपकी जो इनकम है तो इनकम की जो स्प्लिट टू थाउजेंड में वो क्या थी 1819 में वो दूसरा में काम कर रहा था ना वो दिसंबर में मैंने छोड़ा था तो उसका भी मेरा ट्वेल्व थाउजेंड पाउंड उसमें मैं दिखा रहा था और आ, सो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम है वो ज्यादा थी एम्प्लॉयमेंट की आप जैसे जो लोग है जो पहले काम किया था फिर वो छोड़ दिया फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चले गए मगर एंड में जो फाइनेंशियल ईयर है 2018-19 आप अगर एंड में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गए तो फिर तो आपकी इनकम इनफ नहीं होती है ना मेजॉरिटी इनकम आपकी एम्प्लॉयमेंट से होती है तो आप थोड़ी सी जो ये स्कीम जो लाए हैं अनफेयर है अनफेयर तो आपने उससे कुछ कहा कि आप रिव्यू करो मैं जी तो रिव्यू किया था उन लोगों ने लेटर मिला भेजा मेरे ऊपर था वही भेजा उसने उसने ये लिखा था कि नॉन ट्रेडिंग इनकम आपके ट्रेडिंग इनकम से ज्यादा है इसलिए आप क्वालिफाइड नहीं हो सकते यही प्रॉब्लम है ना मैंने दूसरे लोगों का भी यही सुना है कि वो एनालाइज करते हैं कि 2018-19 में अपने एम्प्लॉयमेंट से इनकम ज्यादा थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इनकम ज्यादा है आपने उसको ये भी बताया कि 2019-20 के भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के आप उसने बताया आपने उसको नहीं मैंने बताया तो नहीं था उनको क्योंकि वो लोग तो पीछे की बात कर रहे थे यही प्रॉब्लम है ना वो वो 1920 को देखने के लिए तैयार ही नहीं है ना अभी अगस्त में भी शायद मिलने वाला है ना तो अगर क्योंकि अभी तो मैं टैक्सी कर रहा हूँ तो पूरी तरह से ये बिजनेस ही क्वाइट अभी तो जी तो आ, आ, आपने जो एच एम आर सी से डायरेक्टली फिर ये ये बात की आपने ईमेल से बात की या टेलीफोन पे टेलीफोन के ऊपर बात की और तो आ, आ, आपने वो 1920 की बात की तो वो वो ये बात ही नहीं करी 1920 की नहीं थी मैंने क्योंकि वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है एक घंटे के बाद फोन पिकअप करते है और जितना जल्दी हो सके उतना वो लोग फोन कट कर देते हैं जी आ, 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 आपके पास एक ही और ऑप्शन है पता नहीं ये वेदर दिस विल वर्क और नॉट जो आप जो भी एरिया में रहते हैं उसका जो काउंसिल है काउंसिल को भी काफ़ी पैसे मिले हैं के लिए मिले हैं सो so, जो लोग हैं जिसको कोई हेल्प नहीं मिल रही है आ, तो वो लोग डिस्क्रेशनरी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर ये एच एम से जो पैसे देने के लिए तैयार होनी है जो मार्च में पैसे मिले थे जो अगस्त में दोबारा मिलने वाले हैं अगर वो तैयार नहीं है तो आप आप ये ट्राई करो जो काउंसिल में जो जिसको जो पैसे काउंसिल को मिले हैं टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस बिजनेस को या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को तो आप इसमें ट्राई करो और इसको एक्सप्लेन करो कि ये मेरा सिचुएशन है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली वही आपका बेस्ट ऑप्शन है कि अगर ये डिस्क्रेशनरी ग्रांट आपको मिल जाए अगर आप उसको आप एक्सप्लेन करें फॉर एग्जांपल काफ़ी जो बिजनेसेस है उसको पैसे मिले जिसके पास प्रोमिस की लीज है 
जो बिजनेस रेट्स दे रहे हैं मगर जो मार्केट स्टॉल में जो स्टॉल होल्डर्स हैं उसके पास तो लीज नहीं होती उसके पास लाइसेंस होता है वो बिजनेस रेट्स भी पे नहीं करते तो उसको पैसे नहीं मिले तो वो लोग को भी ये जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट है गवर्नमेंट की तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो मुझको जो लगता है कि यही एक ऑप्शन है आपके पास सबके पास डाउनलोड मुझे फॉर्म कुछ भरना पड़ेगा कुछ उनको देना पड़ेगा फॉर्म डाउनलोड करके जाना पड़ेगा जी वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि आप वो वेबसाइट को देखो आपकी जो काउंसिल है लोकल काउंसिल की वेबसाइट को देखो इसमें अगर आप चेक करेंगे ना कोविड 19 की जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट्स है तो इसमें वो उसकी कोई सिस्टम होगी कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं वो वो जनरली ये जो जो डिस्क्रेशनरी ग्रांट से काउंसिल की वो इसलिए ही सेटअप किए हैं कि जिसको गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिले कोई भी वजह से तो अगर वहाँ से आपको मिल जाए तो पॉसिबल है कि वो 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 वहाँ से बेनिफिट कर सकेंगे मगर एच एम आर सी 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 की जो बात की ना मुझको लगता नहीं है कि वो आपको पैसे देंगे और अभी अभी कोई अमेंडमेंट्स भी नहीं कर सकते अभी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो तो सब सारा फाइल हो गया सब 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 वैसे ही रहेगा आई थिंक आपके लिए ओनली ऑप्शन है कि आप कोई और ग्रांट को देखें और ये काउंसिल की जो ग्रांट है ना वही एक ऑप्शन है कि वहाँ से अगर मिल जाए तो जी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जी लोकल वेबसाइट की वेबसाइट पर सो अगर आप ब्राडफर्ड में रहते हैं तो ब्राडफर्ड की वेबसाइट होगी अगर आप लीड्स में है तो लीड सिटी काउंसिल की वेबसाइट होगी ये काउंसिल की फंडिंग है जो स्पेसिफिक उसको दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से नो प्रॉब्लम आप वो ट्राई करो हो सकता है कुछ वहाँ से मिल सकेगा जी थैंक यू जी थैंक यू जजाक थैंक यू वेरी मच आपके सो जस्ट टेक आर नेक्स्ट को हेलो असल वालेकुम सर जी भाई जी हेलो उर्दू से मैं बात कर सकती हूँ जी जी सॉरी आप उर्दू से उर्दू में बात कर सकते हैं जी ये बस मुझे एडवाइस करना है कि यू नो मैं मार्च में गई थी फेब्रुवरी में लड़के की शादी हुई जी फिर एक महीना थोड़ा डिले हो गया सब पेपर्स वर्क कर में 18 मार्च को हमने उसने पेपर सबमिट किया जी। फिर ये लॉकडाउन हुआ जी। तो मैं वहाँ थी फिर मुझे यहाँ आना पड़ा बिकॉज हमारा इंसिडेंट ओके तो बच्चों ने मुझे यहाँ बुला लिया जी। तो अभी क्या है कि ये दो महीना लॉकडाउन हुआ तो अभी तीन महीना हो गया फिर अभी रिस्पॉन्ड आया लास्ट वीक कि अभी फिफ्टीन टू सिक्सटी डेज लगेगा मेरा लड़का तो उधर ही है लाहौर के अंदर में मकान ले उधर किराए के ऊपर लेके वो हस्बैंड वन वाइफ रह रहे हैं तो अभी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तो अभी उसका क्या वो लेकिन क्या है कि वो बेनिफिट के ऊपर है और डिसेबल है उसकी इनकम है ट्वेल्व थाउजेंड समथिंग यू नो थर्टीन थाउजेंड तो उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना कि मुझे वो अभी फिक्र हो रही है क्योंकि अभी वो कि पता नहीं कब तक अभी वो ठेरे का वहाँ तो ये जो केस जमा किया ने वो कहाँ किया था पाकिस्तान में हाँ पाकिस्तान में ही मुल्तान की लड़की है जी जी ठीक अभी रह रहा मेरा रे, लड़का रह रहा है यू नो उसमें लाहौर में रह रहा कोई बात नहीं चलो ठीक ओके तो ये उसका जो केस वहाँ जमा हो गया था उसने पासपोर्ट जमा कर दी थी हाँ पासपोर्ट सब डॉक्टर मेरी डॉक्टर है न उसने सब कुछ किया है वो सब डील कर रही है नहीं जी जी ठीक है मगर जो वाइफ है उसकी पाकिस्तान में उसने वीजा सेंटर में पासपोर्ट जमा कर दिया हाँ पासपोर्ट सब भी उसकी फाइल जमा कर दी है और जो सर्टिफिकेट जी और जो 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 फिंगरप्रिंट से फोटोग्राफ से वो सब ले लिया वहाँ सब कुछ हो गया ओके और और वो कब हुआ था मार्च में मार्च के 18 मार्च 21 को निकाह हुई जी राइट और 23 को हम लाहौर आए फिर एक महीना उधर थे रहे फिर सब पेपर वर्क हुआ सब 18 मार्च को हमने सबमिट किया जी तो फिर यू नो एक महीने के बाद फिर मुझे तो यहाँ आना पड़ा बिकॉज लॉकडाउन हो रहा था समझ और मैं बहुत बीमार हो गई थी जी तो लड़का उधर ठेर गया लाहौर के अंदर अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ने 
नहीं इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें जो अप्लीकेशन भी जमा हो गया उसका प्रोसेस अगर जमा हो गया तो वो होम ऑफिस उसको प्रोसेस भी कर रहे हैं होम ऑफिस ने क्या कहा है कि जब तक पाकिस्तान में वीज़ा सेंटर वो खोलेंगे नहीं तब तक वो जवाब नहीं देंगे किसी को भी ये कहा है सो so, हो सकता है कि ये जो आपके जो डॉटर इन लॉ है उसके केस में उसने डिसीजन बना लिया है हो सकता है कि डिसीजन बन गया है आ, मगर होम ऑफिस वाले आपको नहीं बताएंगे जब तक वो जो वीज़ा सेंटर है जेरी ऑफिस है जब तक वो ऑफिस ओपन नहीं होती और अभी तक ऑफिस ओपन नहीं है पाकिस्तान में और तो पाकिस्तान में नहीं है तो यहाँ यहाँ तो उसको पाकिस्तान से वो वो जवाब मिलेगा कि यहाँ इंग्लैंड से उसको जवाब मिलेगा हाँ, तो वो लड़की तो पाकिस्तान में है ना हाँ लड़की पाकिस्तान में है हाँ, तो, जी हाँ. तो जवाब जो 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 पासपोर्ट है ना पासपोर्ट हाँ. जो पिकअप करने के लिए जाना पड़ेगा जो जवाब देते हैं वो वहाँ ही हाँ. देते हैं पाकिस्तान में ही देते हैं और तो पाकिस्तान में ही उसको जवाब क्योंकि लास्ट वीक थर्सडे को रिस्पॉन्ड आया था बोलते थे डिले होगा आपका केस में आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है आप वेट करो वो सबको ये ई मेल भेज रहे थे मगर आपने जो आपकी जो डॉटर ने उसने जो अप्लीकेशन किया वो नॉर्मल किया था या फास्ट ट्रैक वाला किया था खोलेंगे वीजा सेंटर को तब वो सबको बताएंगे कि आपका डिसीजन बन गया है आप अभी पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जाओ बिकॉज वो वीजा सेंटर बंद है उसने क्या किया किसी को भी वो डिसीजन नहीं 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 बताएंगे सो अभी इंतजार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो जब वो सेंटर खुलेगा तब तक की नो जवाब आएगा जी असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हुआ कि वीजा सेंटर की ओपनिंग डेट अभी तक पब्लिश नहीं हुई सो आप जो वी की जो वेबसाइट पर जाते हैं ना तो इस पर लिखा होता है कि कहाँ सेंटर्स ओपन हो गए सो so, चाइना में फिलीपींस मिडल फार ईस्ट में वहाँ ओपन हो गए पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश वहाँ अभी तक नहीं हुए हैं ओपन और कोई डेट भी नहीं है कि कब खुलेंगे मेरा लड़का तो उधर है बेचारा इंतजार कर रहा है वो भी थक गया है अभी नो बोलता है कि फिफ्टीन सिक्सटी डेज में शायद हो जाए तो जुलाई के एंड तक में इंतजार कर सकती हूँ उसका घर है नहीं यहाँ पे मुझको क्या लगता है कि जिसने अप्लाई के अब थोड़े से लकी थे कि लॉकडाउन से पहले उसके पासपोर्ट जमा हो गई तो मुझको ये लगता है कि वो डिसीजन मिलेगा प्रोबेबली एंड ऑफ जुलाई उसको डिसीजन मिलेगा उसकी वाइफ भी अभी ये बोलती है कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं है मैं यू नो मेरे मम के घर नहीं जा सकती मुझे आपके साथ ही आना है लाइट जी 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 सही बात है जी जी इंशाल्लाह होपफुली इट विल बी अ गुड रिजल्ट बट जस्ट वेट एंड सी ना इंशाल्लाह सो वेट एंड सी फॉर अनदर 6 वीक्स यू नो इंशाल्लाह बट आई थिंक रियलिस्टिकली एंड ऑफ जुलाई एंड ऑफ जुलाई मोस्ट लाइकली बस ओके दुआ में याद रखना जी अभी दुआ में इंशाल्लाह मार काम हो जाए इंशाल्लाह दुआ या जजाक अल्लाह थैंक यू है आपका कॉल विल टेक अ नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हां जी वालेकुम सलाम हेलो हां जी हां जी 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 आप लाइव हैं ऐप पे जी जी आपका क्वेश्चन हां जी मैंने मेरे दो तीन सवाल हैं मैंने पूछना था जी के मैं मैं फैमिली पर परमानेंट पे आई हूं वर्क जी हस्बैंड ने मेरे बुलाया था जी तो इधर आई हूँ तो हमारी सेपरेशन हो गई है ओके ठीक है ठीक है तो मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया मेरे पास दो मेरे बच्चे हैं जी ठीक है ओके तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया बेनिफिट अप्लाई किया जी वो मेरे नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि दूसरा कार्ड ये फैमिली वाला है दूसरा कार्ड आप अप्लाई करो फिर मैंने दूसरा कार्ड अप्लाई किया जी परमानेंट वाला जी वो भी मुझे पांच साल का मिले पहले फैमिली वाला पांच साल का था अब मेरे पास पांच साल का है तो अभी भी वो बेनिफिट नहीं लगा 
تو ابھی آپ کو بینیفٹ نہیں مل رہی ہے نہیں ملے میں تین دفعہ اپلائی کیے تو نہیں ملے اوکے آپ کے پاس جو کارڈ ہے نا ویزا کا کارڈ ہاں جی اس پہ کیا لکھا ہے وہ میرا پورا نہیں ہو رہا میرے ساتھ اور کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے میرا اور کوئی جاننے والا نہیں ہے تو پلیز مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے جب بینیفٹ کے لیے اپلائی کیا نا تو کیوں اس نے نہ کہا آپ کو انہوں نے ہسبینڈ کے ڈاکومنٹ مانگے تو وہ ہماری سپریشن ہوگی وہ میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کے اوکے تو آپ ایز اے سنگل کلیمنٹ کیوں نہیں ڈالیں آپ نے کیس سنگل ایز اے سنگل پرسن جی آپ نے سپریٹ نہیں وہ نہیں ابھی ڈالا تو ابھی کچھ نہیں اس کے بعد کیا کہ ڈیورس کا بھی کرنے ہیں تو وہ کیا کرنا چاہیے مجھے ابھی بینیفٹس بھی نہیں ہے سپریشن ہوئی ڈیورس ہوئی تو آپ کو ابھی ایز اے سنگل پرسن کیس وہ ڈالنا چاہیے نا اچھا ایز اے سنگل کلیمنٹ تو اس میں پھر ہسبینڈ کے ساتھ جوائنٹ کلیم تو نہیں نہیں کر سکتے نا کیونکہ آپ تو سیپریٹ ہو گئے ہیں ہاں جی میں سیپریٹ ہو گیا آپ کے کارڈ پہ تو کوئی ایسا نہیں لکھا ہے نا نو ری کاسٹ ٹو پبلک فنڈز کے ایسا کچھ لکھا ہے نہیں کچھ نہیں لکھا ہے اوکے تو اگر نو ری کاسٹ ٹو پبلک فنڈز نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلیم کر سکتے ہیں مگر آپ کا کلیم ایز اے سنگل پرسن ہونا چاہیے اوکے سنگل والا کروں اب ہنڈریڈ پرسینٹ سنگل والا ہونا چاہیے اس کے بعد بینیفٹ ہوں گے تو اس کے بعد وہ بینیفٹ مل سکتی ہے نا اگر آپ کی انکم انف نہیں ہے یا تو آپ کا کام چھوٹ جائے انکم کا میں نا کیونکہ میں مینج نہیں کر سکتی میرے ساتھ بچے ہیں بہت مشکل سے افورڈ کرتی ہوں جی تو آپ کے جو ہاؤسنگ کاسٹ ہے آپ رینٹ ایسا کچھ پے کر رہے ہیں ہاں جی آپ یونیورسل کریڈٹ کے لیے اپلائی کرو نا ایز اے سنگل کلیمنٹ آپ جی ہاں جی اس کے بعد پھر ویزے کا میرا بھی کیا ہوگا مطلب یہ پانچ سال کا ختم ہوگا پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا جی آپ کا جو ہسبینڈ تھا وہ وہ برٹش تھا میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اسپینش تھا اسپینش تھا جی تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کا جو آپ کب یو کے آئے تھے مجھے دو سال ہو گئے ہیں ادھر یو کے میں آئے ہوئے اوکے تو آپ کو سال ہو گئے سپریشن ہوئے کو بھی اوکے آپ کی شادی شادی کا کتنے سال ہو گئے گزارنے کنٹرول روم کے ساتھ تو میں شو کے بعد یا ٹمورو مارننگ میں آپ کو فون کروں گا آپ آپ کا نمبر چھوڑ دیتے ہو کنٹرول روم کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتی ہوں تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں کیونکہ مجھے بھی ہیلپ کی ضرورت ہے میرا اور کوئی جاننے والا یہاں نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ آپ کا نمبر چھوڑ دو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ اسٹیپ آپ کو کیا کیا کرنا ہے مگر آپ کا ویسے تو سچویشن اسٹریٹ فارورڈ ہے فائیو ایئرس ریزیڈنس کے بعد آپ کا انڈیفینیٹ ہو جائے گا ول ٹیک ا نیکسٹ کال ہاں شو جی جی ٹھیک ہے ہلو السلام علیکم ہیلو <laughs> Yeah, because my do- uh, daughter was uh, 10 years. That's right, I understand that. Passport. Okay, what you need to do now, you need to apply to the Home Office for the mm-hmm. no recourse to public funds uh, uh, condition to be removed. Okay. At the moment, they are removing that condition, at the moment. Mm-hmm. Because of coronavirus, COVID-19, a lot of mm-hmm. people have lost jobs. Mm-hmm. They are removing mm-hmm. that condition. condition so okay. you can apply yourself uh, if you google uh-huh. Uh-huh. ukvi uh, removal uh, no recourse to public funds there is an applic- online application form that will come up 
you submit okay. the online application, you get a decision within a month. At the moment, okay. they are removing, for most people uh -huh. who apply, the no recourse to public funds condition. Once that is removed, they'll give you a new card. Once that uh -huh. is removed, you become eligible for benefits at that stage. Okay. Because you the problem is that uh, when I uh, call to the um, universal credit, they put me past and then uh, they give me one payment. And then after, uh, when I say them, because on that time when I was giving all the details and everything, they said that we check from home office and uh, after their permission, we give you money. So what should I do? I, I was, you need to uh, remove the condition. Uh, uh, first, first it's the no recourse to public funds has to be removed uh, before first. you become eligible for benefits. Uh -huh. Because um, I'm asking two, three times them and I send a message and everything. No, message you're going to get stuck. Everything. Right, you you need to uh -huh. you need to make that online application now. Uh -huh. um, now, I don't know what your circumstances is. A lot of the uh -huh. applications we've done is where people have lost their jobs. There's no income coming yeah. in. So, uh -huh. in my experience, those people with children have had the no recourse to public uh -huh. funds condition removed. Okay. But uh -huh. the thing is, the key the, the time to do it is now. Uh -huh. And if they are giving money, so it means we should re uh, refuse that money. You're entitled. There's no problem. You're entitled to it. There's, there's nothing, nothing, nothing wrong with that. Uh, if the re no recourse to public funds condition is removed, uh, you're eligible to apply for universal credit. It has no. But first we have to remove, and then we should apply there. Yes. But if we apply there and they are giving to us, and we are uh, telling everything to them that uh, we these conditions are with us. And they said there's no problem. We asked to the home office, so we shouldn't uh, listen to these things. If 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 the if if uh, the universal credit application uh, results in money being given to you, they know about the no recourse to public funds, and they are still prepared to give you money. That's fine. Yeah, because they know everything. Then there is written on the card there's no no public fund and everything. Yeah, and I, they are giving money. I, I think so what's happened what is happened uh, I think what's happened is okay, because of what was going on in the last few months, a lot of people losing jobs, um, yes. etc. Yeah. I think uh, the approach of uh, the D D WP was to say, where people are out of work, we with families, we will support, we will allow them to claim benefits. But the proper mm -hmm. way of doing it is actually to get the condition removed. Mm -hmm. Okay. Okay. Then they okay. have to give you the money. They don't. Yeah. They don't and have the which, which side you told me? Um, so I even it's on the Home Office website. So if you put into Google, uh, remove no recourse to public funds, mm -hmm. that will take you to the right the right page on the Home Office website. Oh. It's an online form. It's a bit of a headache fitting it in, but you've got to do it. You have no choice. You should do it for yourself, your husband uh, as well. Mm -hmm. Mm -hmm. It'll, it'll ask you about if, if I'm getting before or uh, without removal of this one, then for the next extension, we can get problem. You think so? No, no, no. Permi did you say permanent? Sorry, did you say? Sorry? Sorry. Means for the next extension, when we go to the home office, will they give problem? If we don't do these app this application for the removal of uh, no cost for the it, it has no impact on the extension application. Um, you're, okay. you're you're on the ten year route to settlement, so uh -huh. getting you're on the ten year route to settlement. For somebody who's on the ten year route, uh, it doesn't matter if you get these benefits. You stay on the ten year route. It's a problem for somebody who is on the five-year route to settlement because they move them on to 10 years. But you oh, will okay. be on the 10-year route to settlement from based on what you've said. Mm -hmm. And then if Universal Credit is giving money, so it means they are giving right money. Sorry, if Universal Credit are giving money, it means what, sorry? If Universal Credit passed me to give money, so you said that it is uh, through... Uh, they ask first to the home office and then they are, they pass me. Yeah, so that that's fine. Eh? They made their inquiries and despite making inquiries, they, they're prepared to pay you, which is fine. Um, mm -hmm. But m go back to what I said, get, you should get the no recourse oh, to the side. That's the proper way to do it. Mm -hmm. Okay, thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much for your call. Thank, thank you. you. Thank you. Uh, we'll take our next call. Uh, hello, Assalamu Alaikum. 
जी वाले जी भाई जी भाई थैंक यू फॉर कॉलिंग जी आई वेटिंग या सॉरी यू लाइव ऑन है ओके सो फायर वे प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अपनी वालदा का विजिट वीजा अप्लाई किया था सेवन ईयर्स बिफोर ओके और वो थोड़ी बुजुर्ग है तो इसलिए मैंने अपने भाई का साथ स्पॉन्सर भेजा था दोनों का ही ना जी ठीक तो भाई के फॉर्म फिलिंग में थोड़ी सी क्लानिकल मिस्टेक ये हो गया कि वो जो जहाँ बारह लाख लिखना था वहाँ पे बारह करोड़ लिख दिया गया जी जी ठीक है ओके तो उन्होंने कहा जी के टैक्स डॉक्यूमेंट आपके बने हैं बारह लाख के और फिगर जो है बारह करोड़ की है तो योर ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट ब्ला 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 वो इसलिए उन्होंने डिस्ट्रेप्शन पे लगा के तो फेक डॉक्यूमेंट्स क्या है उसको थ्री लगा दिया ओके Okay. ओ, लेकिन वालदा के डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं था क्योंकि वो तो बुजुर्ग है वो तो काम नहीं कर रहे सही बात है जी लेकिन उनका भी थ्री ट्वेंटी लग गया था okay. लेकिन सात साल गुजर गए हैं कैन आई स्पॉन्सर माय मदर अगेन क्योंकि सात साल गुजर गए प्रॉब्लम क्या है कि स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि थ्री ट्वेंटी बैन शुडेंट अप्लाई तब भी वो रिफ्यूज कर सकते हैं ना ऑन विजिट फीसा भी गुंजाइश है वहाँ वो कर देंगे प्रॉब्लम क्या है कि वो 320 अगर उसने निकाल भी दिया ना आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया उसने कहा कि ठीक है 320 डिसेप्शन एलिगेशन नहीं होना चाहिए यहाँ हम सिर्फ उसको नॉर्मल विजिट एप्लीकेशन जैसे हम उसको कंसीडर करेंगे मगर फिर वो वो रूट पे भी रिफ्यूज कर देंगे फिर भी कर देंगे hmm. वो ये कहेंगे वी आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड और ये मगर प्रॉब्लम है ना कि थ्री वो कहेंगे कि वी एक्सेप्ट के डिसेप्शन नहीं है बट देर वॉज अ डिस्क्रेपेंसी वी आर स्टिल नॉट हैप्पी हम सेटिस्फाइड नहीं है कि वो मदर वापस जाएंगे और वो रिफ्यूज कर देंगे सो so, थ्री ट्वेंटी को निकालने से आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तो दस साल फिर वेट कर लें इस चीज़ का इससे वेट कर लो मगर इसके बाद भी वो कह सकते हैं कि वी स्टिल नॉट प्रिपेयर टू ग्रांट यू वीजा ये प्रॉब्लम है विजिट वीजा में अभी सो मैं मैं क्या करता हूँ अभी शॉर्टली है ना हम ब्रेक लेने वाले हैं स्ट्रेट आफ्टर द ब्रेक अब मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये थ्री ट्वेंटी का सिग्निफिकेंस अगर निकालने से कहाँ आपको फ़ायदा होता है मगर विजिट वीजा में प्रॉब्लम क्या है कि अगर थ्री ट्वेंटी निकाल भी दिया ने तब भी वो एज अ नॉर्मल अप्लीकेशन वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं सो इन शाला आफ्टर द ब्रेक आई एक्सप्लेन टू यू सो थ्री ट्वेंटी को निकालने से प्रॉब्लम क्या है आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन डिफरेंट वीजेज में थ्री ट्वेंटी निकालने से वीजा मिल जाती है हम अभी शॉर्ट ब्रेक लेते सो स्ट्रेट अवे आफ्टर कम बैक फ्राम फ्राम द ब्रेक आई एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिमूविंग द थ्री ट्वेंटी डिसेप्शन एलिगेशन बैक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स